formé, éduqué, accompagné vers un avenir professionnel serein, c'est ce que l'ORT accomplit chaque jour auprès de plusieurs milliers d'adolescents et d'adultes. De Paris à Marseille, en passant par Toulouse, Villiers-le-Bel, Montreuil, Lyon et Strasbourg, elle poursuit la mission qui fut la sienne dès ses origines. Donner à chaque enfant, chaque femme et chaque homme qui frappe à sa porte les moyens de devenir indépendant, quel que soit son milieu social, son passé, ses difficultés. 100 ans. Horte France a 100 ans. 100 ans d'ajustement, d'adaptation aux innovations techniques et pédagogiques, au marché du travail, aux besoins et au goût des élèves. Une expérience hors du commun. Qui sait aujourd'hui encore qu'avant d'être un réseau d'établissements scolaires et d'enseignement supérieur, l'Ort fut d'abord et avant tout une organisation de secours. Qu'elle a consacré plus de la moitié de son existence aux populations juives persécutées, réfugiées, exilées. Mais que veut dire ORT Ces trois petites lettres énigmatiques. Certains vous diront « organisation, reconstruction, travail ». Cette formule longtemps utilisée n'est cependant pas tout à fait juste. En réalité, ORT est l'acronyme du nom russe de la première organisation qui voit le jour à Saint-Pétersbourg à la fin du 19e siècle. Ce qui veut dire « Société de propagation du travail artisanal et agricole parmi les Juifs ». Ses fondateurs, issus de la haute bourgeoisie juive, ont alors un projet social novateur. Ils entendent soulager la misère des Juifs, fruit de décennies de persécution et de discrimination, en leur donnant les moyens d'améliorer, par eux-mêmes, leurs conditions de vie. Pas d'aumônes, mais des machines, des prêts et des formations professionnelles. Les philanthropes souhaitent en même temps diversifier les professions exercées par les Juifs, en les orientant vers des métiers manuels, des métiers qui leur étaient interdits auparavant. Après avoir obtenu l'autorisation des autorités russes, ils lancent un appel aux dons auprès des Juifs de l'Empire. Cet appel remporte un franc succès. On est en 1880. L'histoire de l'Ort peut commencer. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, ces activités se déploient à l'intérieur des frontières de l'Empire russe et en particulier au sein de la zone de résidence imposée aux Juifs où se trouve donc la majorité d'entre eux. Après la Grande Guerre, l'Ort étend son action au-delà des territoires de l'Ancien Empire, tels qu'en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne ou encore en France. Les nouvelles organisations reprennent toutes dans leur nom les trois lettres emblématiques marquant ainsi leur appartenance au réseau international. Fondée à Paris le 10 janvier 1921, l'organisation française obtient rapidement le soutien de membres éminents de la société comme Léon Blum, Justin Godard, François de Tesson, Pierre Dreyfus, Edmond Flegg, Léo Glaser. Elle s'engage d'abord aux côtés de ses sociétés sœurs dans la constitution d'un fonds en faveur des Juifs d'Europe orientale. Elle se met aussi rapidement à organiser des formations pour ceux récemment installés en France. Suite à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la France accueille dans les années 1930 plusieurs dizaines de milliers de réfugiés qui fuient le nazisme et les persécutions antisémites dans les pays progressivement conquis par le Troisième Reich. C'est en 1934, à Paris, lieu principal de séjour de ces nouvelles populations, que l'Ort ouvre ses premiers cours. Couture, chapellerie et radio. Dès l'année suivante, elle emménage au sein d'un immeuble dans le quartier de Montmartre qui lui permet d'augmenter le nombre de ses formations. La palette des métiers enseignés est ainsi très variée, allant du peintre en bâtiment au projectionniste de cinéma, en passant par le tailleur, le réparateur de machines à écrire, l'expert en télégraphie sans fil ou encore le fleuriste de fleurs artificielles. Il en a vu passer du monde cet immeuble de la rue des Saules, un melting pot où se côtoient des hommes, des femmes, des adolescents venus de toute l'Europe en quête d'un monde meilleur. Ça parle roumain, russe, polonais, allemand et surtout yiddish. Des étudiants, des médecins ou encore des directeurs de théâtre ont dû laisser leur ancienne vie derrière eux pour s'en reconstruire une nouvelle en France ou ailleurs. Ils la préparent ici, dans les ateliers de l'Ort. En 1937, l'Exposition internationale des arts et des techniques organisée à Paris met un coup de projecteur sur l'organisation. Son stand met en lumière son extension géographique, la croissance de ses effectifs et les réalisations de ses élèves partout dans le monde, y compris en France. Plus de 300 élèves fréquentent alors les cours parisiens. Baptisé du nom de Feu Paul Painlevé, ancien ministre et ami de l'Ort. 
Si Paris concentre l'essentiel des activités, deux autres initiatives sont menées. L'une à Villeneuve-sur-Lot, où est installée une colonie agricole juive inspirée de celles qui existent déjà en Europe orientale. L'autre à Shell, où sont organisés, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, des ateliers de formation auprès de réfugiés venus d'Autriche. Mais alors que ces exilés pensaient avoir trouvé un refuge en France, ils se retrouvent bientôt pris au piège. Le 3 septembre 1939, la France entre en guerre contre les puissances de l'Axe. Moins d'un an plus tard, l'armée française est défaite. La République tombe et laisse place à un régime autoritaire xénophobe et antisémite qui entame aussitôt une politique de collaboration avec l'occupant allemand. Ensemble, ils mettent en œuvre l'exclusion des Juifs de la société française, le pillage de leurs biens et enfin leur assassinat. Les Juifs étrangers sont les premiers touchés par des mesures d'enfermement. Dans ces camps, l'Ort ainsi que d'autres associations obtiennent le droit d'intervenir pour améliorer le sort des détenus. À Brins, Gurs, Récébédou et Rivesalt, elle organise ainsi des ateliers d'apprentissage où sont fabriqués et réparés les chaussures, les tables, les vêtements, bref, les objets de première nécessité dont manquent les internés. Là, plus qu'ailleurs, ces ateliers sont vus par l'institution comme un remède contre le découragement. Arrêtons-nous un instant sur l'histoire d'Anne-Laure, cette jeune fille née dans une famille juive allemande dont la vie bascule en enfer presque du jour au lendemain. De la France, elle ne connaissait rien, jusqu'à ce qu'elle y soit expulsée en octobre 1940 avec quelques 6500 autres juifs. Elle se retrouve alors avec ses parents et son frère à Gurs, puis Rivesalt, où elle fréquente avec sa mère, Émilie, les ateliers de Lort. Elle se souvient. Voilà Rivesalt, dans toute sa splendeur. Par rapport à Gurs, ici, le sol était sec. À Gurs, c'était surtout la boue. Ici, c'était le contraire. C'était aussi vers les Pyrénées. Je me souviens, je le sens encore physiquement, le vent, le mistral qui soufflait d'une façon horrible. L'inaction, surtout à notre âge, c'est un fléau aussi. Évidemment, les ateliers de l'Ort étaient très appréciés déjà, du fait qu'on était occupé à quelque chose. C'est encore quelque chose dont on doit remercier ces organismes, quels qu'ils soient, de nous avoir pris en charge, physiquement, médicalement, ou tout simplement humainement. J'avais à l'époque 18-19 ans. Au fil des lois allemandes et de l'État français, la liste des professions accessibles aux Juifs se réduit drastiquement. Privés de leurs emplois, nombreux sont ceux également qui sont dépossédés de leurs entreprises, de leurs outils et de leurs économies. La seule exception, c'est de travailler comme ouvrier dans l'artisanat, l'industrie ou encore l'agriculture. Les trois secteurs privilégiés de l'Ort. Partout où il y a des besoins, elle s'efforce alors de répondre présent. À Paris, certes, mais aussi et surtout au sud de la ligne de démarcation, là où les Juifs se réfugient en majorité. À Clermont-Ferrand, Agde, Limoges ou encore Saint-Gervais, on apprend la mécanique, la radiotechnique, la photographie et bien d'autres métiers. Dans les maisons de l'œuvre de secours aux enfants à Chaban, Montintin et Le Couré, on initie les plus jeunes à la maroquinerie, la menuiserie et la couture. Certains centres sont plus que des lieux d'apprentissage. Ils sont parfois aussi des refuges temporaires, comme la ferme-école de La Roche, dans le Lot-et-Garonne. Dans ce coin isolé de France, au milieu des champs à perte de vue, une trentaine de garçons retrouvent pendant quelques mois une vie à peu près normale d'adolescents. Après les cours d'agronomie et le travail au champ, on s'amuse, on rit, on se fait des amis. Comme toutes les organisations juives, l'Ort sert aussi de couverture à plusieurs de ses membres impliqués dans la résistance armée et le sauvetage des Juifs. À Périgueux, par exemple, Jacques Bramson, le professeur d'électromécanique, et ses élèves fabriquent des radios et réparent des armes pour les maquisards. En 1942, l'association apporte son aide à 3600 personnes sous forme de formation et de prêts. Elle compte désormais une part non négligeable de juifs français, victimes comme les étrangers des lois antisémites. Cette année est cependant une année de basculement. Les persécutions s'intensifient. L'Ort, intégré à l'Union Générale des Israélites de France, est obligé de licencier son personnel étranger. Par ailleurs, les rafles et les déportations vident les cours de ses élèves et de son personnel. Face aux dangers grandissants, l'organisation n'a pas d'autre choix que de fermer la plupart de ses centres. À la libération, l'Ort déplore de nombreuses pertes parmi ses cadres, ses employés et ses élèves. La reconstruction de ses écoles se heurte par ailleurs aux pénuries matérielles et à la désorganisation des réseaux de transport. 
Ces difficultés ne l'empêchent toutefois pas de relever le nouveau défi de l'après-guerre, former et accompagner vers le retour au travail les survivants de la Shoah. Les besoins sont immenses et l'obligent à diversifier ses activités. Aide au rééquipement des artisans, placement des sans-emploi, soutien technique et financier aux agriculteurs et surtout, formation des jeunes et des adultes. C'est dans ce domaine que l'Ordre connaît les plus grands développements. En 1946, une école de marine voit le jour à Marseille. Elle forme pêcheurs, marins et scaphandriers. La même année, un établissement est créé à Strasbourg. Il poursuit le travail mené pendant la guerre auprès des Juifs d'Alsace, repliés en Dordogne. Autre réalisation majeure, l'inauguration en 1948 de l'école de Montreuil, qui réunit désormais en un seul lieu tous les cours donnés à Paris et dans sa région. En quelques années, le nombre de ses élèves et apprentis, quasiment réduit à néant à la fin de l'occupation, augmente de façon exponentielle pour atteindre presque 3000 élèves en janvier 1948. Si ce nombre est si élevé, c'est aussi en raison de l'arrivée en France depuis la fin de la guerre de dizaines de milliers de survivants d'Europe orientale qui fuient l'antisémitisme persistant ou l'installation du régime communiste dans leur pays. Former ces réfugiés pour qu'ils s'intègrent dans leur nouveau lieu de vie, c'est la mission que l'Ordre s'est fixée à l'échelle européenne, en créant des ateliers dans les camps de personnes déplacées en Allemagne, en Autriche, mais aussi en France. Ainsi voit le jour, au sein de centres d'hébergement, comme à Hénonville dans l'Oise, des cours de cordonnerie, de couture et de jardinage. Dans ces fermes écoles, on prépare par ailleurs aux travaux agricoles celles et ceux promis à rejoindre Israël. Les années de persécution ont cependant laissé des séquelles. Lord s'inquiète en particulier de la santé et du moral de ses jeunes élèves qui sont nombreux à avoir perdu un ou deux parents quand ils n'ont pas été eux-mêmes déportés. Elle encourage alors à travers son comité féminin le développement d'activités sociales, sportives et culturelles destinées à soulager leur quotidien et à créer une ambiance chaleureuse. Chaleureuse certes, mais juive aussi car il importe désormais à l'institution de transmettre non seulement des savoirs techniques, mais aussi les valeurs, les traditions, l'histoire juive. Des conférences, des danses, des représentations théâtrales et plein d'autres activités sont ainsi organisées avec le souci de sauvegarder et ranimer cette identité juive bafouée par les nazis et leurs complices. L'implication de l'Ordre dans la reconstruction de la vie culturelle juive après la Shoah a largement dépassé les enceintes de ses écoles. En effet, elle joue un rôle fondateur dans la création en France, en 1948, du premier musée d'art juif. Ancêtre du mage, ce musée se veut un lieu de préservation de ce que les nazis n'ont pas détruit du patrimoine juif européen. Il doit beaucoup aux dirigeants de l'Ort et à Léon Franquiel en particulier, directeur de l'enseignement technique et véritable cheville ouvrière du musée. Il doit aussi beaucoup à son réseau international d'écoles qui l'aide à enrichir ses collections. Tandis que les directeurs recherchent dans leur pays tout objet qui pourrait intéresser le musée, les élèves fabriquent dans les ateliers des reproductions d'œuvres disparues. C'est d'ailleurs en grande partie dans les ateliers de menuiserie de ces nouvelles écoles fondées en Afrique du Nord qu'est réalisé l'un des plus beaux joyaux du musée qui fait encore aujourd'hui la fierté de son successeur, la collection de maquettes de synagogues d'Europe de l'Est détruites pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, Lord s'intéressa particulièrement à la situation des jeunes juifs originaires d'Algérie, alors française, et des deux protectorats, le Maroc et la Tunisie. L'ouverture en mai 1947 des deux premiers centres de formation à Alger et à Casablanca fut suivie de nombreux autres, Constantine, Tunis, Oran, Marrakech, Tétouan. Au Maroc comme en Tunisie, les écoles sont fondées en partenariat avec l'Alliance Israélite Universelle qui s'occupe de l'enseignement général. Cette action menée en faveur des Juifs du Maghreb se poursuit dans la métropole. En effet, l'Ort accueille depuis la fin des années 1940 de plus en plus d'élèves d'Afrique du Nord dans ses établissements de Montreuil, Lyon, Strasbourg et Marseille. Parmi eux, le jeune Roger qui entre à l'école de Montreuil en 1962. Après une année de remise à niveau, il se met à apprendre le métier de monteur électricien, une section qui lui plaît. Là, il se fait des copains, il trouve chez les professeurs une oreille attentive. Pour lui, ce sont les professeurs de l'ordre qui comprenaient mieux que quiconque nos difficultés de transplanter. Problèmes familiaux, pécuniaires, de logement, tous ces problèmes. Son départ précipité avec sa famille à la veille de l'indépendance d'Algérie lui a en effet causé beaucoup de bouleversements qui s'estompent peu à peu. En classe, il rit beaucoup, à tel point qu'un enseignant lui demande un jour « Pourquoi riez-vous » Et lui de répondre « Parce que la vie est belle quand on a 16 ans ». 
Pour accueillir Roger et beaucoup d'autres nouveaux arrivants, l'Orte n'a pas d'autre choix que de s'agrandir. En 1956, l'école de travail israélite de la rue des Rosiers à Paris intègre son réseau. Peu de temps après, les écoles de Lyon et de Marseille déménagent dans des bâtiments plus spacieux. Et de nouveaux centres font leur apparition à Toulouse et Villiers-le-Bel. À partir des années 1980, l'Orte opère de grands changements. À côté de ses formations techniques et professionnelles, elle développe des filières générales du collège au lycée et se lance dans l'enseignement supérieur. Attachée à l'excellence de ses enseignements, elle n'en perd pas moins de vue sa vocation sociale, qui se manifeste notamment à travers sa lutte contre l'échec scolaire ou encore l'inclusion des personnes en situation de handicap. Hier comme aujourd'hui, Horte France offre à chacune et chacun les possibilités d'acquérir des compétences et de s'épanouir au sein d'une institution mondiale qui a su faire preuve d'une constante adaptation à son époque et qui a toujours placé l'humain au centre de son action.